वेलकम टू गुरु अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स आज अपन फिफ्टीन चैप्टर चाहे साउंड या चैप्टर का एक्सरसाइज पहा आहोत तो आता अपन अपना एक्सरसाइज लुरुआत करूया फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिव वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इट्स अबाउट फील इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स मजेज रिकाम्या जागा योग्य तो शब्द वपरून लिहा तो फर्स्ट है ए द रीजन इन अ साउंड वे विथ हाईओप्रेश एंड डेन्सिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड दैट विथ लो प्रेशर एंड डेन्सिटी इज कॉल्ड रेफ्रैक्शन सेकेंड बी मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ साउंड सी द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन अ साउंड वेव इज वन थाउजंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साउंड वेव इज फाइव हंड्रेड हर्ट्स मीन्स वन कंप्रेजन एंड रेयर फ्रैक्शन टुगेदर मेक्स अ सायकल ऑफ साउंड वेव डी डिफरंट साउंड नोट्स हैव डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज ई इन लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू साउंड एनर्जी इधे अपना पहला प्रश्न संपतो कि ज्यादे अपने रिकाम्या जागा भरा हो तो अपन पाले है आता अपन दुसर प्रश्नाक वलूया दुसरा प्रश्न है गिव साइंटिफिक रीजन्स मे शास्त्रीय कारण दया फर्स्ट है ए इट इज इसेन्शियल टू चेंज द टेन्शन ऑन द वोकल कॉर्ड्स आज वी प्रोड्यूस डिफरंट साउंड नोट्स फ्रॉम आवर लारिंग्स हे खूप गरजेचं आहे जे काही आपले वोकल कॉर्ड्स असतात त्याच्यावरती ताण निर्माण होणं हे खूप गरजेचं आहे कारण त्याच्यापासनं लारिंग्स मधून वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज निर्माण झालेले आपल्याला पाहायला भेटतात आणि यामागचं कारण आहे डिफरंट साऊंड इज प्रोड्युस्ड वेन फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द साऊंड ऑफ साऊंड इज चेंज जेव्हा जेव्हा साऊंडची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते तेव्हा तेव्हा साऊंड बदलत असतो इन ह्युमन्स वोकल कॉर्ड इन लारिंग्स व्हायब्रेट्स अँड प्रोड्यूस साऊंड मनुष्यांमध्ये जे काही वोकल कॉर्ड्स असतात जे की लारिंग्समध्ये असतात ते व्हायब्रेट होतात त्यांची कंपणे निर्माण होतात आणि तिथूनच आवाज निर्माण होत असतो नाव द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ व्होकल कॉर्ड इज डिरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेन्शन प्रोड्यूस्ड ऑन इट द हायर द टेन्शन ऑन द कॉर्ड्स द श्रीलर विल बी द वॉइस प्रोड्यूस्ड सो वी कॅन से दॅट इट इज इसेन्शियल टू चेंज द टेन्शन ऑन द व्होकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस डिफरंट साऊंड नोट्स फ्रॉम अवर लॅरिंग्स जे काही जास्त प्रमाणामध्ये ताण आपण त्या कॉर्ड्सवरती देतो आणि त्यापासनं कर्कश आजा आवाज निर्माण होतो म्हणून हे खूप गरजेचं आहे की जशा पद्धतीने आपल्या व्होकल कॉर्ड्सवरती ताण निर्माण होईल तशाच पद्धतीचा आवाज आपल्या लॅरिंग्समधून तयार होईल नेक्स्ट आहे बी ॲस्ट्रॉनॉट्स ऑन द मून कॅनॉट हिअर इच अदर डिरेक्टली जे काही अंतराळवीर असतात जे की चंद्रावरती असतात त्यांना आपला आवाज त्यांना एकमेकांचा आवाज डिरेक्टली ऐकू येत नाही तर यामागचं शास्त्रीय कारण काय आहे याचं उत्तर आहे साऊंड रिक्वायर्स मिडियम टू ट्रॅव्हल द अबसेन्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर ऑन द मून मेक्स इट मिडियम लेस दस द ॲस्ट्रॉनॉट्स on the moon cannot hear each other directly because of absence of the medium jo kai aawaz asto tala medium chi garaj aste apan bolto te fakt eka medium mule tar aplyamadhe jo kai medium asel aplyamadhe air ha medium asto tyamule apan directly to sound eku shakto pan chandra varti ha jo kai atmosphere ahe to medium less ahe manje tithe kutlyahi prakar cha medium nahiye म्हणूनच जे काही ॲस्ट्रॉनर्स असतात त्यांना एकमेकांचं बोलणं डिरेक्टली ऐकवायला येत नाही नेक्स्ट आहे सी ॲज द साऊंड वेव्ह प्रपोगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू ऑ द इन एअर द एअर इट सेल्फ इज नॉट रिक्वायर्ड टू मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू द ऑदर जे काही साऊंड वेव्ह असतात जे प्रपोगेट करत असतात एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसवरती हवेच्या माध्यमातून तर ती जी काही हवा असते तर ती एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यानंतर तो साऊंड देखील जात असतो का आणि याचं उत्तर आहे अ व्हायब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब्स द एअर पार्टिकल्स नियर इट जे काही कंपण्या पावणारे वस्तू असतात ऑब्जेक्ट्स असतात ते हवेतील पार्टिकल्सला डिस्टर्ब करण्याचं काम करत असतात द एअर पार्टिकल्स गेट कॉम्प्रेस्ड ॲज वेल ॲज स्टार्ट व्हायब्रेटिंग अँड गेन एनर्जी 
जे काही एअर पार्टिकल्स असतात ते कॉम्प्रेस तर होत असतात आणि ते व्हायब्रेट होऊन त्याच्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळत असते दीज पार्टिकल्स व्हायब्रेटिंग अबाउट देअर मेन पोझिशन देन ट्रान्सफर देअर एनर्जी टू द अदर लेअर ऑफ पार्टिकल्स नियर टू देम या पार्टिकल मध्ये मेन पोझिशन ला जे काही त्यांचे कंपनी व्हायब्रेट होत असतात तर त्याची एनर्जी ही नेक्स्ट लेअर ला ट्रान्सफर केली जाते इन दिस वे रिजन ऑफ कम्प्रेशन अँड रिअर फ्रॅक्शन आर क्रिएटेड अँड हॅन्स साऊंड इज प्रोड्युस्ड आणि अशाच पद्धतीने कॉम्प्रेशन आणि रेअर फ्रॅक्शनचे जे काही रिजन असतात ते निर्माण केले जातात आणि साऊंड तयार केला जातो सो इन साऊंड प्रोडक्शन ओनली द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी ऑफ द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स टेक्स प्लेस अँड नॉट द ट्रान्सफर ऑफ पार्टिकल्स तेमसेल्स आणि अशाच पद्धतीने एका पार्टिकलमधून एनर्जी दुसऱ्या पार्टिकलमध्ये ट्रान्सफर केली जाते so yes we can say that as the sound wave propagates from one place to the other in air the air itself is not required to move from one place to the other place manje ja paddhatine apan ekhadi vastu denyasathi first bench varcha vyakti pasun dusra last bench var the student paryanti vastu pohochvayachi aslyavar apan ekmekana ti vastu pass karat asto tashas paddhatine je kahi air madle particles astat ti एनर्जी एकमेकांना पास करतात आणि त्यामुळेच एअरला कुठेही हलण्याची गरज भासत नाही इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो की ज्यामध्ये आपल्याला कारणे लिहायची होती तो आपण पाहिलेला आहे आता आपण तिसरा प्रश्न पाहूया हाऊ आर डिफरंट साऊंड नोट जनरेटेड इन म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक गिटार विच यूज अ स्ट्रिंग फॉर साऊंड जनरेशन अँड फ्लॅट विच यूज अ ब्लोन एअर फॉर साऊंड जनरेशन कशा पद्धतीने आपण जे काही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत जशा पद्धतीने गिटार असेल किंवा बाकीचे जे काही धाग्यावरती तंतूवरती चालणारे साऊंड इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत किंवा जे काही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत मग एअरवरती चालणारे जे काही फ्लुएट आहे तर ते कशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये साऊंड नोट्स किंवा म्युझिकल नोट्स जनरेट होत असतात आणि याचं उत्तर आहे इन स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक गिटार डिफरंट नोट्स आर जनरेटेड इन दिज इन्स्ट्रुमेंट्स वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज तर हे जे काही तंतुवाद्य असतात गिटारसारखे तर त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे नोट्स हे वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीच्या व्हायब्रेशन्सनी बदलले जातात आणि ते त्या स्ट्रिंगमधलं टेन्शन चेंज करून आपल्याला चेंज केलेले पाहायला भेटतात If the string of the instrument is under high tension then the pitch of the note produced on plucking the string will be high that is the note will be shriller because frequency of vibration of the string will be high jar apan ta स्ट्रिंग वरती प्लकिंग करताना खूप जास्त प्रमाणामध्ये ताण दिला किंवा हाय त्याच्यावरती आपण नोट टाकला तर त्याच्यातून खूप कर्कश अशा फ्रिक्वेन्सीज बाहेर पडायला लागतील थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज थिन देन द पीच ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड ऑन द प्लकिंग द स्ट्रिंग विल बी हाय ऍट फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी हाय जर तंतूची जाडी ही लहान असेल अगदी नाजूक असेल तर त्याच्यापासून जो काही पीच तयार होणार आहे तो खूप मोठ्या फ्रिक्वेन्सीचा असेल पोझिशन ऑफ प्लकिंग स्ट्रिंग आपण कशा पद्धतीने त्या तंतूला धरतोय किंवा त्याला कशा पद्धतीने प्लग करतोय हे त्याच्यामध्ये खूप महत्वाचे ठरेल इफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स एंड इज प्लग क्लोजर टू वन ऑफ द फिक्स एंड देन द पीच ऑफ द साऊंड नोट प्रोड्यूस्ड विल बी हाय जर दोन एंड मध्ये व्यवस्थितपणे स्ट्रेच केलेली स्ट्रिंग असेल आणि फिक्स एंड मध्ये असेल जवळजवळ असेल तर त्याच्या त्या स्ट्रिंग पासून जो काही फ्रिक्वेन्सी जे काही साऊंड प्रोड्यूस असतील ते हाय फ्रिक्वेन्सीचे असतील लास्ट आहे इन विन इन्स्ट्रुमेंट लाईक फ्लुएट जे काही हवेच्या दाबेवरती चालणारे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात जसे की बासरी असेल तर त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने नोट्स तयार होतात डिफरंट नोट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस इन्स्ट्रुमेंट्स बाय वायरिंग द लेंथ ऑफ द एअर कॉलम इन देम the length of the air column can be increased or decreased by closing or opening the more number of holes present in the instrument tar the instrument madhe kiti pramana madhe chidra available ahet kiwa apan tacha varti kasha padhatine pressure kiwa aple fingers che movement karto ya varti ta instruments che note depend astat ithe apla tisra prashna sampato ata apan chautya prashna kade bolya 
चौथा प्रश्न आहे हाउ इट साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्युमन लारिंग्स एंड अ लाउड स्पीकर कशा पद्धतीने मानवी लारिंग्स मध्ये आणि लाउड स्पीकर मध्ये आवाज निर्माण होतो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाहूया प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्युमन्स ह्युमन्स मध्ये कशा पद्धतीने आवाजाचं प्रोडक्शन होतं ते आपण आता पाहूया द लारिंग्स वॉइस बॉक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग साउंड इन ह्युमन्स जो काही लारिंग्स असतो ज्याला आपण वॉइस बॉक्स देखील म्हणतो तो मानवामध्ये आवाज निर्माण करण्याचा साठी जबाबदार असतो इट कन्सिस्ट ऑफ टू व्होकल कॉर्ड दीज कॉर्ड आर अरेंज इन सच अ मॅन दॅट दे आर देर इज अ स्मॉल गॅप बिटवीन देम आणि याच्यामध्ये दोन व्होकल कॉर्ड असतात मग ते दोन कॉर्ड हे अशा पद्धतीने अरेंज केलेले असतात की त्याच्यामध्ये स्मॉल गॅप दिला गेला जातो This small gap allows air to pass through. When we speak, air is forced into this small gap by the lungs. This prompts our vocal cords to vibrate and hence produce sounds. तर या vocal cord मध्ये vibration निर्माण होतात आणि त्यामुळेच त्या force मुळेच sound निर्माण होत असतो तशाच पद्धतीने आपण आता पाहूया की loud speaker मध्ये कशा पद्धतीने sound निर्माण होतो A loudspeaker consists of following parts: an electric coil worn on a permag- permanent magnet, a conical shaped screen of the speaker connected to the coil. Now, when variable current flows through the coil, magnetic field is produced around it due to electromagnetism and it behaves like an electromagnet. Because of this, the coil is repelled and attracted by the permanent magnet alternately. The screen attached to the coil moves back and forth due to attraction and repulsion of the coil and hence produces sound. तर जे काही इलेक्ट्रोमॅग्नेट असतं तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम या कॉन्सेप्टवरती हा लाऊड स्पीकर चालतो आणि त्याच्यावरती त्या कॉईलवरती वेगवेगळ्या प्रकारे ताण निर्माण होऊन ती कॉईल मागे पुढे होऊन तिथे साऊंड वेव्स निर्माण झालेले आपल्याला पाहायला भेटतील इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे बोलूया पाचवा प्रश्न आहे एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट विथ नीट डायग्राम टू प्रूव्ह द फॉलोइंग साऊंड नीड्स मटेरियल मिडियम फॉर द प्रपोगेशन तर इथे आपल्याला एका प्रयोगाच्या प्रयोगाच्या मदतीने डाय किंवा प्रयोगाचे जे काही डायग्राम आहे त्याच्या मदतीने सिद्ध करायचं आहे की जो काही आवाज असतो त्याला प्रपोगेशन होण्यासाठी मटेरियलची गरज असते आणि याचं उत्तर आहे बेल जार एक्सपेरिमेंट कॅन प्रूव्ह दॅट साऊंड नीड्स मटेरियल मिडियम फॉर इट्स प्रपोगेशन कन्स्ट्रक्शन तर जे काही बेल जार एक्सपेरिमेंट आहे याच्यामधून सिद्ध होऊन जाईल की साऊंडला प्रपोगेट करण्यासाठी मिडियमची गरज असते तर त्यासाठी आपल्याला काय लागेल त्यासाठी साहित्य आहे अ बेल जार वॉक्युम पंप कनेक्टेड टू द जार थ्रू अ ट्यूब अँड इलेक्ट्रिक बेल इन साईड द जार अँड इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सप्लाय थ्रू द लीड ऑफ द बेल जार तर हे साहित्य आपल्याला हा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी लागणार आहे आणि याचं वर्किंग कसं आहे ते आपण आता पाहूया इनिशियली द व्हॅक्युम पंप इज ऑफ सो दॅट एअर इज प्रेझेंट इन साईड द जार नाव द इफ इलेक्ट्रिक सप्लाय इज स्विच्ड ऑन द इलेक्ट्रिक बेल विल स्टार्ट रिंगिंग अँड दिस रिंगिंग कॅन बी हर्ट आउटसाईड द बेल जार नाव स्विच ऑन द व्हॅक्युम पंप सर्च दॅट इट स्टार्ट सकिंग द एअर इन साईड जार इट विल बी ऑब्झर्व दॅट विथ द डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ द एअर इन साईड द जार द लेवल ऑफ द रिंगिंग साऊंड हर्ड आउटसाईड अल्सो डिक्रीजेस इफ द पंप इज यूज द फॉर सफिशियंटली लॉंग पिरियड देन द क्वांटिटी ऑफ एअर इन साईड द जार विल बी सो लो दॅट द रिंगिंग साऊंड आउटसाईड इट विल नॉट बी ऑडिबल This proves that sound requires medium for its propagation. तर इथे डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्या अपरॅटिसची अरेंजमेंट करून आपल्याला व्हॅक्युम पंपच्या मदतीने ते प्रूव्ह करता येईल इथे आपला पाचवा प्रश्न संपतो आता आपण सहाव्या प्रश्नाकडे वळूया सहावा प्रश्न आहे मॅच द फॉलोइंग म्हणजेच काय जोड्या लावा इथे आपल्याला जोड्या जुडवायच्या आहेत फर्स्ट आहे ह्युमन लारिंग्स तर ह्युमन लॅरिंग्स व्हायब्रेशन इन व्होकल कॉर्ड्स लाऊड स्पीकर व्हायब्रेशन्स ऑफ स्क्रीन जेल तरंग व्हायब्रेशन्स इन एअर कॉलम 
ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेशन ऑफ मेटल आर्म सितार वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स तर इथे आपले जे काही साऊंड या चॅप्टरचा एक्सरसाइज होता तो संपतो याच अशाच पद्धतीने पुढील चॅप्टरचे एक्सरसाइज पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल तिथे तुम्हाला एट स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील पाहायला विसरू नका आणि तशाच पद्धतीने जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या फ्रेंडशी शेअर करायला देखील विसरू नका तुमच्या या चॅप्टर बाबत किंवा या एक्सरसाइज बाबत जर काही प्रॉब्लेम असेल तर नक्की कॉमेंट करून कळवा तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते निश्चितपणे सॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला जाईल लवकरच भेटू या नवीन व्हिडिओ सोबत नवीन चॅप्टरच्या एक्सरसाइज सोबत तोपर्यंत थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो जर तुम्हें आम चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो लगे सब्सक्राइब करा और बाजूला बेल आयकॉन व्लिक करा मे तुम्हारा आम् नवीन वीडियो की अपडेट भेटे आ शेयर कराला विसरू नका कारण जी तुम्हारा मदद तीत रनपन हो थैंक यू एवरी वन